、えー、井上翔一と言います国際日本文化研究センターの所長を務めておりますいわゆる人文学の勉強をしていますですが若い頃に文学部で学んだという経験はありません私は大学ですが工学部へ通っていました建築の勉強をしていました将来は建築家になりたいと思っていました憧れていたのはイタリアの現代建築ですその延長上にイタリアルネッサンスの歴史を書いた読み物もよく読みました本も論文にも目を通したことがあったかなそれで気がついたことあったんですよそれはねイタリアルネッサンスを論じる本の多くはイタリア人が書いていないという現実ですフランス人やドイツ人が書いているイギリス人が書いているものもあるこの頃はアメリカ人が書いているものも多くなっていると思います日本にもルネッサンスを論じる人は多くいますそもそもルネッサンスという言葉はイタリア語じゃありませんイタリアではあの現象をリナシメントと言いますルネッサンスはそのリナシメントのフランス語訳です私たちは学校の勉強でもルネッサンスの歴史をまあおさらいします私たちが習っているルネッサンスのミトリーズをこしらえたのはヤコブ・ブルクハルトという人ですイタリア人ではありませんスイス生まれのドイツ語圏で育った人ですお分かりでしょうかイタリアのルネッサンス研究は必ずしもイタリア人が進めているわけではないルネッサンスって何だっただろうということをイタリアの人にとっては外国人というしかない人たちがあれこれ言ってきたんですミケランジェロをどう考えたらいいかミケランジェロはルネッサンスを代表する美術家ですそのミケランジェロをどう位置づけたらいいかということをイタリアの学者たちはイタリアの都合だけでは決められません諸外国の研究にも目を通さないと読み解き読み解ききれないんですそういう状況に置かれています一方日本ですイタリアのルネッサンスと同じ頃日本はまあ室町時代ですね室町時代には北山文化と東山文化がありました北山文化はまあ、手っ取り早く言えば金閣寺とその時代です金閣寺が足利義満足利三大将軍の頃にできてその頃に育まれた文化を北山文化と言います東山文化は八大将軍足利義政の頃です、えー、八大将軍義政の頃で15世紀の終わり頃でしょうかそれを東山文化と言います銀閣寺の時代ですこの東山文化の時代に日本では摂州が活躍をしました加納元信という絵描きさんも現れますその加納元信はミケランジェルとほぼ同時代の人ですでも加納元信研究をするのはほとんど日本人ですミケランジェロ研究は世界中の人がしますでも加納元信研究に挑むのはほとんど日本人です先ほど銀閣寺の時代だと言いました銀閣寺正式には自称寺と言いますこの自称寺にあの東宮堂というお堂がありますこのお堂に八大将軍足利義政の書斎ができます同人祭という名前の書斎ができますこの書斎がね日本建築史上に画期的な意味を持ってるんですよそれは重大な転換点に位置づけられるんですよ
ですから東宮堂同人祭を研究する人はたくさんいますでもほとんど日本人です同じ頃のイタリア・ルネッサンス建築のブラマンテとかブルネレスキーを研究するのは世界中にいますだけど東山文化の東宮堂同人祭研究をするのは基本的に日本人です私は思うわけですこれでええのかと日本人だけが寄ってたかって物事を決めているそこに鎖国的な歪みはないのかイタリアのルネッサンスは世界中の人が集まって物事を判断しているそういう解き放たれたあの研究状況が日本文化史にまだできていません、えー、そこがちょっと切ないなと思うところです家庭の話をさせてくださいもし加納元信を研究していますというイタリア人がいれば私たちはしばしば驚いてしまいますへえ、どうしてそんなもん調べる気になったのいや、既得な人がやるもんやねというふうに思いがちですひょっとしたら変な外国人だというふうに思い込みかねないところがありますでもねミケランジェロを研究しているという日本人と出会ってもイタリアの人は全く驚きませんなぜかというと世界中がミケランジェロを調べるのは当たり前だと彼らは思っているからです何にも珍しがありません先ほどルネッサンスという言葉はフランス語だと申し上げましたこのことの持っている意味を考えたいと思います東山文化の話をしましたよね東山文化の研究者はほとんど日本人ですですから英語の文献の中でも東山カルチャーとして登録されますだけどもし例えば東山文化の摂取に興味を持つという例えば中国人が増えたらどうなるでしょうか中国の人が寄ってたかって東山文化時代の摂取を研究する中国の人は東山という文字を見ても東山と読みません彼らは多分トンシャンと呼びますで、こういう中国の東山文化研究が増えていくと国際的な学会では東山文化がトンシャンカルチャーになっていくかもしれませんこれ笑い話だと思われるかもしれませんでもミケランジェロがルネッサンスを代表するという言い方は摂州がトンシャン文化を代表するというのと同じなんですよイタリア人結構切ないところに置かれています幸いというかまあ、日本人はまだそういう状況に置かれていないそれはなぜかというと研究が国際化されていないなからです、えー、私はねでもね日本人だけが日本人同士で集まって寄ってたかって研究をしているというこの状況本当にこれでいいのかなと思うわけです。ものの見方にものすごい鎖国的な歪みがあるんじゃないかなと考えてしまいます。まあ、それを改めたいという志をあの私たちは国際日本文化研究とまあ呼んでいるわけです。これね室町時代とルネッサンスだけの話じゃないんですよ。縄文時代の研究これもほとんど日本人です。弥生時を調べるまあ日本人です。日本以外の人はそんなことにあまり関心を持ちません。でもエジプト考古学は世界中のテーマです研究者の中にエジプト人はそれほどいません、えー、日本からもエジプト考古学を調べに行きます、えー、ローマ考古学もそうですアンデス考古学もそうです京都大学は長らくイラン、アフガニスタン、パキスタンの遺跡発掘に力を注いできました、えー、つまりイラン、アフガニスタン、パキスタンの考古学はこれも世界中に門戸を開いてるんですよだけれど縄文弥生はそう
なっていませんやっぱり日本人が日本人同士で集まって議論をする状態になっていますここが切ないなと感じるところですこれからは私自身の話を申し上げますコンスタンチン・ポポフという人をご存知でしょうかソビエト連邦時代のロシア人です日本研究をしてこられたまあソビエト連邦の偉い人ですいくつか本を書いておられます何点かは日本語にも翻訳されていますそれを私も読んだことがあります読んで驚いたことを申し上げます奈良時代の平城京について、えー、議論をしてはりました奈良時代の平城京それをコンスタンチン・ポポフは日本の中世都市と位置づけていたのです私たちは学校で奈良時代のことを古代というふうに習います平城京のことも日本の古代都市というふうに教わりますでもコンスタンチン・ポポフの本では奈良の平城京が中世都市になっていましたこれはどういうことなんだろう読んで私はいぶかしく思いましたそして調べ出しましたソビエト連邦時代に書かれた日本の歴史に関する読み物をまあもちろん翻訳が出ているものに限定しましたが読みやさりましたそれで気がついたんですソビエト連邦時代の日本史では奈良時代は中世平安時代も中世でも私たちは奈良時代や平安時代を古代として教わりますどうしてこの両方は違うんでしょうか日本で教わる日本史とソビエト連邦で流通している日本史は時代区分がずれてるんです数百年違うんですソビエトの方が正しいと言いたいわけではありませんそれはあちらにもあちらなりの歪みや語りはあり得たと思いますでもひょっとしたら我々がええー、と教わってきたあの時代区分に偏りがあるかもしれないわけです私はね外国の日本研究と出会うことはこういうこういうことに気がつかせて気づかせてくれるいう点で意味があると思っています私はそのコンスタンチン・ポポフの本と出会って以来奈良時代を古代にしたのはどこのドイツやということに興味を持つようになりましたそれで調べ上げていきましたそして私なりに、えー、日本に古代はあったのかという本をまとめ上げたことがありますこれは私にとっての国際日本文化研究です何年ほど前だったかなある大学から講演で招いていいてたただいたことがありました国際日本研究とは何ですかそれを学生の前でしゃべってくださいそういう依頼でした私は今述べたようなことを申し上げたんです学生さんたちの前で私たちは奈良時代を古代にしてしまっているでも国によっては奈良を古代にしないところもあるソビエト連邦では長らく奈良時代は中世だった一体なぜ私たちは奈良時代を古代にしてしまったんだろう改めて気,がつかせ気づかせてもらえましたよねそこを深掘りしてみたいというところから私の研究は始まりましたというような話をしたんですよ。で時間が終わりました。司会者の方が何かご意見ご感想はありませんかと会場へ振ってくださったんですよそうすると井の一番に前の方に座ってらっしゃった方が手を挙げて立ち上がらはりました学生さんではなかったんですねその
まあ、大学の先生ですでその先生は私にちょっと会釈をなさりましたがすぐ後ろを向いて学生さんに言わはったんですよ。諸君は絶対に真似をしてはいけませんと、えー、私は国際日本研究とは何かということを喋ってくれと頼まれて行ったつもりだったのにあのー、真似てはいけませんと言われると非常に切なかったです繰り返しですが旧ソビエト連邦時代の日本史が正しかったとあのそういうつもりはありませんただ外国の日本史を見ることで我々の日本史って一体何だったんだろうと自らを振り返るきっかけになりますその振り返った後で挑む研究と全然気がつかずに挑む研究では味わいが違ってくるんじゃないかなと思いますで私は外国の多様な意見に耳を傾けた上であなるほどそんな見方もあったのかとあの知った上で挑む仕事を、えー、自分自身も心がけるつもりですしあの皆さんにもそういう姿勢で臨んでいってもらえたらいいなと考えている次第です。